zur Scheidung zu geben. Sind Ihnen aus der Geschichte Beispiele bekannt, dass ein Herr eine Dame ins Badezimmer verfolgt? Neue Zeiten, neue Methoden. Erlauben Sie, dass ich mich meines Anzugs entledige. Sind Sie wahnsinnig? Nennt Ihnen eine Kundenmut, ließ der Grundsatz unserer Firma besonders einer schönen Kunden gegenüber. An Ihrem Blut hatte liegt mir gar nichts. Das tut mir leid, aber ich sehe doch, was ich sehe. Eigentlich genug für mich, dass ich gezwungen bin, so schöne Kunden zu bedienen. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Hinausgehen! Wenn die Antwort einer Frau nicht bleibt. Meinen Geschäftsgrundsätzen werde ich untreu. Ich kann Sie nicht mehr sachgemäß bedienen. Ich bin Partei, ich liebe Sie. Die Weise kommt mir bekannt vor, das gehört nicht dazu. Leider liebe ich Sie wirklich. Warum unangenehm ist es für mich, der gute Ruf meines Geschäfts verbietet mir solche Abenteuer. Trotzdem gehen Sie denn noch nicht. Erlauben Sie mir doch zu bleiben und Sie anzusehen. Sie vergessen sich und Ihr Geschäft. Lassen Sie jetzt das Geschäft beiseite. Ich liebe Sie prima. Was hast du hier mit Laura zu tun? Eine 
flüchtige Besprechung, rein geschäftlicher Natur. So werde Geschäfte, sie wird und du mit offener Weste. Es ist doch mein Ruf, ertappt zu werden. Mit Meinen
ihn entlassen, ich bin entlassen. Unter Zubilligung einer Bewerbungsschrift von drei Jahren. Nie mehr im Leben gehe ich in ein Museum. Zu welchen Strafen hat man mich verurteilt? Genug für ein Regiment Verbrecher. Wegen Beschädigung einer zum öffentlichen Nutzen aufgestellten Sache in Tateinheit mit grobem Unfug ein Jahr Gefängnis in Realkonkurrenz mit Nötigung ein Jahr Gefängnis zusammen anderthalb Jahre. Schadenersatz aus unerlaubter Handlung nach Paragraph 823 Absatz 1 BGB 80.000 Mark für Reinigung des Museums drei Mark. Niemand glaubt mir leider, dass ich keinen Do. Hatte. Wie soll ich diese Summen zahlen? Nicht einmal das Geld zur Scheidung habe ich. Der Rechtsanwalt verlangt 5000 Mark. Es kommt nicht zum Prozess. Termin an der Raum und wird abgelehnt wegen Nichtzahlung des Gerichtskostenvorschusses in Höhe von 548 Mark und 95 Pfennig. Die Möbel sind gepfändet. Bankkonto ist gesperrt. Einkünfte sind beschlagnahmt. Das Geld muss herbei, ich muss geschieden werden. Wenden Sie sich vertrauensvoll an mich, wie viel brauchen Sie? Was wollen Sie denn hier? Sie sind in schwieriger Lage. Sie sind mir noch genauso widerwärtig. Wenn auch verfügen Sie über mich. Mir liegt sehr viel daran, dass Sie sofort geschieden werden. Geld brauche ich in dieser Lage nehme ich. Selbst von Ihnen. Ich schreibe Ihnen gleich den Schreck. Ich habe Sie bedroht, beleidigt, habe Ihnen eine Venus nachgeworfen. Erstaunen Sie nicht selbst, dass Sie mir helfen wollen. Ganz einfach, ich liebe Ihre Frau. Ich will nicht Ihren Scheck. Sie brauchen Geld zur Scheidung. Behalten Sie Ihr Geld. So ist mit Ihnen kein Geschäft zu machen. Nein, nein, nein. Was geschieht mit Ihrer Frau? Auch Sie wird verheiratet. Warum verhandle ich mit Ihnen? Menschen, warum habe ich mich mit ihm eingelassen? Warum fällt er mir noch immer so Last? Warum erschlage ich ihn nicht? Hinaus! Einen Augenblick! Hinaus! Einen Augenblick! Was gibt es da? Die Menschen, 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 die Men
Bunte Gagen, Weltreklame, Weltreklame, Amerika Kontrakte, Amerika Kontrakte, Triumph und um die Welt, Triumph um die Welt. Ich überbiete alles, diesen Verschuss, weg süße Meloni, her mit dem Geld, was soll ich dafür tun? Ihr Scheidungsprozess, ungeheure Sensation, Zeitungen voll davon. Extra Blätter, Schlagzeilen, in aller Mund, auf sie hat man gewartet. Sie sind die Attraktion des Tages, der Wächter seiner Ehre. Antike Kostbarkeiten, kühner Zertrümmer, wie spannend, wie aktuell. In aller Mund, auf sie hat man gewartet. Attraktion des Tages. Ich eine Attraktion mit welch geringen Mitteln dieses Resultat. Unterzeichnen Sie, unterzeichnen Sie mir den Vertrag. Geldzuscheinung, Geld für die Venus. Das Angebot will überlegt sein. Nichts ist so überlegen. Schlagen Sie ein, ich schlage ein. Kino, Kino, Kino. Thank <laughs> you. 